Amerika. Mimi naitwa Alimanzu mtazamaji popote ulipo basi ndio taarifa za KTN leo zinaanza hivi sasa ambapo leo tumekuandalia mahojiano kuambatana na kaunti ya Kwale na vile vile kuna zile harakati ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba wabunge hawapati mishahara ambayo iko kinyume na katiba tutakuwa na mgeni ambaye pia tunaimsubiri hapa studio. Mimi naitwa Alimanzu hebu tuanze na baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa ni makamishna wa mikoa pekee ndio watakaopewa majukumu mengine na kwamba makamishna wa kaunti, makamishna wa wilaya, maafisa wa wilaya na machifu wataendelea kuhudumu katika nyadhifa zao. Rais alisema kuwa maafisa hawa watasalia katika nyadhifa zao ili kuiwakilisha serikali ya taifa katika kaunti 47 humu nchini. Wasichana sita wa shule ya upili ya Ruchu wametimuliwa shuleni kwa madai ya kushiriki kwenye tendo la kusagana baada ya kupatikana wakitumia kitanda kwa pamoja ingawa hapa kuwepo na ushahidi wa kuthibitisha hayo na kushirikiana vitanda wasichana hao walivunja sheria hiyo ambayo imewekwa shuleni ambapo kila mwanafunzi anapaswa kulala kwenye kitanda chake katika juhudi za kukabiliana na usagaji Wanawake tisa wanaodaiwa kuwa makahaba kutoka Mtwapa kaunti ya Kilifi wamefikishwa katika mahakama ya shanzu kwa makosa ya kuwa uchi katika kilabu kimoja katika eneo hilo pamoja na kujihusisha na mambo ya ukahaba. Wanawake hao waliofikishwa mahakamani pamoja na jamaa mmoja raia wa Ujerumani huku wakikabiliwa na kosa la kukiuka maadili katika jamii kwa kucheza wakiwa uchi. Kwenye makala ya elimu na taaluma tunamwangazia msanii chipukizi Kennedy Shieyo wa shule ya msingi ya St Peter's Mumias ambaye aliibuka mwigizaji bora kwenye tamasha za michezo ya kuigiza mwaka huu na shule yake kuwa ya kwanza lakini hawakuorodhesha kuwa miongoni mwa vikosi vilivyofika katika ikulu ya rais kumtumuliza na hatimaye timu ya taifa Harambe Stars mapema hii leo ilifanya mazoezi yake ya kwanza tangu kurejea kutoka Naivasha. Timu hiyo itafanya mazoezi yake ya mwisho hapo kesho. Nigeria inatarajiwa nchini jioni ya leo kutoka Ujerumani. Na kaunti ya Kwale ni miongoni mwa kaunti zinazojivunia utajiri mkubwa wa rasilimali ikiwemo madini mbalimbali, mbali, mbuga ya wanyama na vivutio vya watalii. Je, ni mikakati gani ambayo imewekwa ili kuhakikisha utajiri uliopo unatajirisha wakaazi wa kaunti hiyo na taifa kwa ujumla? Na je, changamoto ambazo zilizopo? ni zipi na zitasuhulishwa kivipi ni baadhi ya maswali ambayo Junjuma anayatafutia majibu kutoka kwa gavana wa eneo hilo Salim Mvuria ya kwale unajitokeza katika zaidi ya nyanja tatu kuu kilimo madini utalii na biashara kwa sasa kiwanda cha sukari kwale international kimepanda miwa katika hekari 1500 wapanzi wa nje hekari sitini. mpango utakaowezesha usagaji wa miwa tani 1300 kila siku isitoshe kilimo cha minazi na mimea mingineyo pia inashamiri kwale kwa muda mrefu serikali kuu haijawekea E, mkazo haijawekea kipaumbele mmea wa mnasi tunajua maeneo mengine kahawa chai e, imewekewa hata budget kubwa za utafiti isipokuwa hii hivi majuzi kumeundwa shirika la kuhakikisha kwamba mnazi umestawi Madini kupatikana katika ardhi za kwale zimeiweka katika mstari wa mbele kushindana na kaunti nyinginezo tajiri kufikia mwezi Disemba mwaka huu kampuni ya uchimbaji na utengenezaji bidhaa za Titanium Bez itaanza kusafirisha bidhaa za Titanium kutoka kaunti hii hadi katika masoko ya Ubaibuni. Mikakati ile ambayo nimeshaizungumzia mbeleni inanunia kuwaleta watu wote wa kwale katika hali ambayo watafaidika na rasilimali zao vile vile watakuwa na nafasi ya kusoma 
na vile vile watakuwa na nafasi ya kupata kazi vivutio vya utalii mfano mbuga ya wanyama Shimba Hills visiwa vinavyopendeza na fuo shwari zinazofurahisha watalii ni hali zinazojenga imani kwamba kwale itashindana fika na majirani wake Mombasa, Kilifi na Lamu kumangania watalii ambao mapato yao huwa msingi thabiti kwa ukuaji wa uchumi wa pwani na vitu ambavyo Mombasa hawana sisi tunazo kuna vitu kilifi hawana sisi tunazo kwa hivyo nafikiri e, mimi mtazamo wangu ni kuiangalia kaunti ya Kwale kama kaunti ambayo tunaweza kuboresha zaidi. Mawaziri katika baraza la serikali ya kaunti ya Kwale, wanane ni wasomi watajika waliohitimu zaidi ya shahada ya uzamili yaani masters na PhD. Niangazia wenye uzoefu na wenye masomo kulingana na vile ambavyo zile wizara ambazo tumechagua kulingana na gavana uteuzi huu umekusudia kupata wasimamizi wa kwale wenye bongo zilizokomaa kauli zisizoyumba na maendeleo thabiti Kwa mwaka mmoja tukawa na watu elfu hamsini ambao wanaweza kuajiriwa e, hapa hapa e, kwale county e, na kama ni zile ambazo ni utaalamu pengine zitakuwa chache Nilitaka kujua mikakati ya kubuni nafasi za ajira kwa vijana katika kaunti hii EVP. Wakati tunabuni bandari nyingine pale Shimoni. Wakati tuna eh, hakikisha barabara inapitika mpaka kufika highway. Basi hapo tutakuwa tunafaulu zaidi. Na vile vile tunapo eh, suluisha mambo ya madini mpaka rare arts na niubia ziwe zimeanza kuchimbwa lakini licha ya nafasi tele uwekezaji biashara na ubunifu wa ajira tunaweza kwa mwaka mmoja tukaweza kupata hata bilioni moja ziko changamoto kubwa kabisa ni kwale kutegemea barabara moja kuu inayopitia Mombasa ndipo saiweze kujiunga na kaunti au miji mingine azma yetu ni kuboresha hali ya kwamba Watalii wanaweza kusafiri moja kwa moja kwale. Uchelewefu katika huduma za feri na hivyo msongamano wa magari ni swala linalohofisha litapunguza mwendo wa kasi wa ukuaji wa kwale. Na sasa wanapendekeza kubuni barabara kuu itakayounganisha kwale na Samburu pasi ya kuingia Mombasa. Kwale ina nafasi ya kuwa na barabara yake ya kutoka mjini kwale mpaka Samburu. Ikibarua ni kwa dao husika je watahakikisha rasilimali zilizopo zinanufaisha takriban watu milaki saba wakazi wa kaunti ya Kwale John Juma KN mji wa Ukunda kaunti ya Kwale Tazamaji baadaye kidogo basi tutaweza kuwasiliana na mwanahabari mwenzangu John Juma na vile vile mgeni wetu siku hii ya leo kutoka maeneo ya Mombasa ambayo tunajaribu kumvuta lakini tuna changamoto za mtandao lakini tutampata ili tuen, tuna mahojiano sa kuambatana na kaunti hii ya Kwale na mipango gani kando na ile ambayo ametutajia pale kuna changamoto kadha wa kadha ikumbuka kwamba ni eneo ambalo ina barabara moja kuu pekee katika kaunti nzima inayounganisha taifa la Kenya na Tanzania lakini tukiachana na hayo ni mwenyeji kutoka kaunti ya Kakamega katika kijiji kimoja kinachofahamika kama Makaburini wamelalamikia kuzikwa kiholela kwa miili katika eneo hilo na hivi basi kuzua hofu ya kiafya taarifa ifuatayo mtazamaji basi na maelezo zaidi kuambatana na tatizo hili kutoka eneo la Kakamega Utawala wa mabanda wa Al Karim al maarufu makaburini ulioko katika kaunti ya Kakamega ukazi hapa wanaishi kwa uoga na hofu. Hofu yao inatokana na kile wanachotaja kama kusumbuliwa kwa mara kwa mara na mapepo. Ni sehemu ya ardhi ya pato ekari 16 ambapo manispaa ya mji wa Kakamega iliwatengea maskuta kama makao yao takriban miaka 15 iliyopita. Ardhi hii ilikuwa ikitumika kama makaburi ya Wakristo hapo mbeleni. Lakini sasa wanasema mazimu ya wafu hayaachi kuotembelea hususan kiza kinapoingia. Wakazi hao wanasema kuna badiliko katika uongozi wa manispaa hiyo iliwakurura katika shida nyingi huku uongozi upo kiwataka kuondoka mahali hapa. Kumkienda hospitali ikitoa unclaimed bodies. Botale ya kusika kwa sehemu ambayo inastahili wanatupia kwa milango wengine wanatupa juu wakija na lori wanachimba shimo juu 
na kumwaka juu wakati ya mvua inanyesha inachukua hiyo ujafu ikiteremusha mpaka ndani ya mtoni isitoshe unasema kuwa meli ya wafu imekuwa ikizikwa katika hali duni na kiolela kupelekea harufu mbaya kuwasumbua pamoja na kuwa tamausha kaburini ya watu iko hapo umba inazikwa hapo takataka inamagwa hapo sasa ile inamagwa ingine meli zingine zinadaiwa ya kwamba eh, iko hii meli yetu iliingia hapa kimekosa inafufuliwa ile maiti yote tena nje harufu ile mwili ile ambayo iko uchi hakuna nguo hakuna nini yote imemagwa mfupa kando kichwa kando inamagwa kwa sasa ambilao ni kuwa serikali itasitisha mkondo huu na badala yake kutafuta mahali mbadala kama makaburi ya umma. Haya ni makazi ya mabanda ya Al Karim al maarufu kama makaburini katika kaunti ya Kakamega. Ni sehemu ya ardhi ambayo imekuwa na mvutano mkubwa baina ya wakazi wa hapa na manispaa ya Kakamega. Wakazi ha, wakazi wa hapo wanasema kuwa mili ya wafu imekuwa ikitupwa karibu na milango yao na wanataka serikali ingilie kati malize uhasama huu. Francis Otomwa KTN na mtazamaji kutoka kaunti ya Kakamega turejee hapa jijini Nairobi ambako tume ya huduma za bunge ya ni PSC iliapishwa mapema hii leo huku wanaharakati wakisema kwamba watafanya maandamano hapo kesho ili kupinga nyongeza ya mishahara kwa wabunge na kama na ripoti mwanahabari Hussein Mohamed mwenyekiti wa tume hiyo amekariri kuwa watafanya mazungumzo na tume husika hai ajabu kusema Mmoja baada ya mwingine wabunge na maseneta wateuliwa watume ya huduma za bunge PSC waliapishwa na kuwa makamishi na watume hiyo. Spika wa bunge ambaye pia ni mwenyekiti wa tume hiyo na karani wa seneti walikuwa miongoni mwa wanatume saba waliowapishwa. Akizungumza pindi tu baada ya kuwapishwa kwa wao mwenyekiti Justin Muturi alieleza kauli yao kuhusu swala la mishahara na msimamo wao na kamati tofauti za serikali. Uh, obviously as would be expected be engaging with um, all all these other bodies and other arms of government and therefore we are not limited to only dealing with the SRC Tume hiyo inatarajiwa kujadili wapo wabunge watapata nyongeza za mishahara huku wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wakitokeza kuwa watafanya maandamano ya pili hapo kesho kupinga nyongeza za mishahara kwa wabunge There are no absolute freedoms and rights in the right or my right must also respect yours So every anybody and including those ones you have, you have mentioned you calling them civil let them then be civil if they want to be understood uh, by Kenyans Huku haya kidini muungano wa viongozi wa kidini kiongozwa na katibu mkuu Kanon Peter Karanja wanataka wabunge kufuata taratibu za katiba na kuheshimu kauli ya tume ya kuratibu mishahara SRC The recent remarks by the members of parliament over their pay are to us callous and uncivil and they should cease forth with baada ya kuapishwa kwa tume ya huduma za wabunge PSC wa Kenya wako macho kuona iwapo suluhu itapatikana baina ya tume ya kuratibu mishahara SRC na ile ya PSC Hussein Mohamed KTN leo Nairobi na mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za Ketin leo tunakwenda mapumziko kidogo tu lakini baadaye tukirudi basi tunaanza mahojiano yetu na tuendelee na taarifa zaidi kwa matana na masala ambayo nilikuambia hapo awali kwa hiyo usieni mbali mtazamaji karibu tena kwenye taarifa zetu ambapo tunaendelea na mahojiano kama kawaida awali tulikuwa tunakuarifu kuhusiana na zile harakati ambazo zilikuweko tunafahamu kwamba ile kamati maalum ya bunge ambayo itakayoangazia masala ya mishahara tayari imeapishwa hii leo na vile vile kwa upande mwingine kuna macho ya wakenya ambao wanaangalia moja wapo macho hayo ni wanaharakati wa masala ya haki za kibinadamu na masuala ya kijamii na niko na Morris Bodhiambo shukrani sana kwa kufika kwenye studio zetu 
Morris ni rais wa shirika moja ambalo limejumuisha mashirika kadhaa ya utetezi wa haki vile vile na masala ya kijamii. Harakati zenu zimefikia wapi kufikia jana tumesikia tumesema kwamba maandamano yataendelea mtaendelea kusukuma mashinikizo zenu kuhakikisha kwamba katiba ikiukwi kumaanisha kwamba mishahara haitoongezwa. Yeah. Tunaendelea tunaendelea na shughuli uh, vile tulivyotangaza jana ni kwamba um, maandamano yatakuwa Juma lijalo mm -hmm. uh, siku ya Jumanne tarehe tare moja. moja. Uh, kwa hivyo sasa hivi ni mipango ambayo inaendelea mm -hmm. Uh, tunapanga vile ambavyo tutaweza kujumuisha wa Kenya wote uh, katika shughuli hii na tunaangalia mipango pia kuhakikisha kwamba uh, labda wakati huu sio haitakuwa tu uh, uh, bunge peke yake hapa Nairobi lakini pia tujaribu kukwenda sehemu zingine za nchi kama unavyojua wale county representatives uh, wameabscond kazi yao wame, wametoroka kazi kwa sababu pia wao pia wanahitaji onyongeza mishahara ndio kwa hiyo bado tunaangalia mipango tunapanga ni mipango mikubwa sana. Hebu tuende kwenye swala la sera kwanza tuangazie katiba inasema nini kwa matana na nyongeza mishahara. Tunafahamu ya wabunge kile kiwango kimeekwa na tume ya mishahara na marugrupu ni hicho hicho. Na wamesimama kidete tangu wiki iliyopita nilifanya taarifa zao mbali mbali kama tizi tume hizi mbili. Upande wa mashinani tukifika kwenye wale wawakilishi wa maeneo kule wawakilishi wa wadi wale katiba inasema nini kuhusiana na mishahara yao Ndiyo, pia nafikiri na jambo la muhimu ni jambo moja tu ni kusema kwamba um, wakati tulikuwa na katiba ile ya zamani kwa kweli wabunge walikuwa na nafasi ya kujiongeza mishahara wao peke yao kulikuwa na uh, parliamentary service commission ambao bado hipo mm -hmm. lakini kati ya nguvu zake ambazo ilikuwa nazo Ndiyo. ilikuwa ni nguvu ya wakati wanataka review ya mishahara yao mm -hmm. ni kwamba walikuwa natakana tu wachague tume a, ambayo ita ita itatoa mapendekezo. Hiyo hivyo ndio walikuwa nafanya. Lakini tangu katiba ije mwaka 2010 mm -hmm. ikawa kwa sababu tulitaka kutatua hilo tatizo. Mm -hmm. Tukawa ni lazima sasa tuwe na tume huru mm -hmm. ambao kazi yake ni hiyo hiyo tu Aha. ya kuset mishahara. katiba inasema to set and periodically review. Aha. A, na pale ambapo wanatoa mapendekezo mm -hmm. ni kwa wale other public officers. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa wale state officers mm -hmm. Katiba iko na uwazi kabisa. Mwisho kabisa labda yeah. mikakati yenu kufafikia mwanamke mnataka kumfikia mwananchi wa kawaida. Nikwende. Vipi mtafika mashinani? Sehemu za Turkana wapate pia labda wale wenye vilio vyao pia angalau vipate kusikika. Ndio shughuli yetu kwa kweli haijaanza leo. Kama unakumbuka wakati tulikuwa na yale maandamano ya mwisho, mm -hmm. zile shughuli za ku jaribu kupata sahihi kwa kweli zilikuwa zimeshaanza wakati ule mm -hmm. na kuna shughuli ambazo zinaendelea mm -hmm. Aa, sasa kwa hiyo tumeweka mikakati ambayo itatuwezesha kufikia wananchi sehemu zote nchini mm -hmm. na sasa hivi kuna wale ambao wanapiga simu nje mm -hmm. Aa, a, a, kuna wale ambao pia wanatupigia wakisema ni namna gani sisi tutaweza pia kufanya shughuli huko ambapo tuko Ndiyo. kwa hiyo hizo tunajaribu kuendesha hizo shughuli kwa pamoja ili muafikie wa Kenya wote kwa ndiyo, ndiyo, ndiyo. na ule ile mipango ya hapa Nairobi hiyo iko Aha. iko full kabisa Aha, na inaendelea na tunauhakika kwamba tutafaulu kuliko vile tulifaulu wakati ule mwingine Morris Odhiambo asante sana na tutakuwa tukiendelea kuangazia harakati hizi manake ni masuala ambayo yanohusiana na katiba kutokiukwa na kadhalika mtazamaji basi moja kwa moja hivi sasa pia tunarifiwa kwamba tunawasiliana na mwanahabari na mwenzangu kutoka sehemu za Mombasa ambaye ametuandalia maandamano mengine hivi ma, si maandamano kumradhi bali majadiliano mengine yanohusiana sana na kaunti ya kwale na si mwingine bali ni Bifatuma akiwa maeneo ambaye ni mwakilishi kutoka kaunti ya kwale na tunawasiliana naye kwa njia ya moja kwa moja hivi sasa sijui kama unanipata upande wa Mombasa huko Nakupata vizuri sana ndugu yangu Naam labda tumeangazia sehemu ya kwale na mambo ambayo yako nayo ambayo yanaweza kumfaidi mwananchi wa kawaida Changamoto kuu ambayo imejitokeza hapa kutoka sehemu ya kwale ni kwamba mumehusisha mwananchi ama ni mipango tu ambayo inayopangwa kutoka kwa nafasi ya mtu mmoja ambaye labda ndio mkuu katika kaunti ile E, tunajaribu kuhusisha wananchi vilivyo kwa sababu siku hizi maendeleo hayaendi kwa kama wananchi naye ahusishwe. Naam. Na katika maendeleo yote yale yanayofanyika katika zile rasilimali zetu ambazo tunazo kwale tuna mikakati maalum kwa sababu si wananchi wote wanaoelewa kuwa 
kwani ina rasilimali fulani mm-hmm. lakini ni sisi viongozi tunajaribu kuelimisha kila uchao tunajaribu kuwa na mikutano tunawaelimisha kama kwani tumefunguliwa madini kwale kuna uvuvi unaweza kufanya na kaunti yetu ikabadilika kwa hivyo kila siku tunajaribu kuelimisha lakini si kazi rahisi na tunafahamu kwamba ni sehemu ambayo ina barabara moja kuu tu ambayo inaus, inaus, ina unakuta kutoka kaunti ya Mombasa kuingia kaunti ya Kwale hadi kwenda kule sehemu za Lungalunga barabara ni moja tu je umeweka mikakati ambayo labda angalau hiyo hapo kutakuwa ni miundo misingi mizuri itavutia wale waekezaji ndio bwana governor wetu tulionaye ana mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa kutaongezwa barabara kwa sababu ni jambo la kusikitisha kuangalia kwa kaunti ni kubwa sana lakini hakuna barabara na zile barabara zilizopo ni mbovu ajabu haziwezi kupitika ukiziangalia mithili yake hata huwezi kufikiria kama kuna mwanadamu anaishi huko matunda yanaozea mashambani hayawezi kufika sokoni tukijua soko kubwa liko Kongoea lakini matunda yetu hayawezi kufika soko liko Kongoea na mwisho kabisa tunafahamu kaunti ya Kwale ina utajiri mzuri sana wa madini haya na ni madini ambayo unakuta yana nisuseme yamesonga mpaka katika kaunti zingine je mtatumiaje madini haya katika kuhakikisha kwamba muna nyinyi wenyewe kwanza muna faidi nayo alafu vile vile kuna kuwa na ushirikiano mzuri baina ya kaunti ambazo zina ziko na madini aina haya Uh, kwa hakika kwanza tunashukuru watu wa kwale kwa kubahatika kuwa kwetu kuna madini na kuna madini aina nyingi ni machache tu mpaka sasa ambayo yamevunguliwa lakini tunajua kuna madini mengi na madini haya kwanza vile kama tulivyosema inahitaji public participation kwanza mwananchi ahusishwe aelewe na katika madini haya kuna sheria ambazo wakati wa nyuma zilikuwa zinamkandamiza mwananchi lakini hii sheria mpya iliyoko naona itaweza kumfeva mwananchi na aweze kuelewa na ajue ni wapi ataweza kufaidika na madini haya tunatakiwa rasilimali kubwa iliyoko ibaki kwa mwananchi Asante sana mama Fatuma kutoka Mombasa ambaye ni mmoja wakilishi kutoka sehemu ya kaunti ya Kwale kule kwa mahojiano haya ambayo bila shaka mtazamaji yamekufaidi maana hapa tunaangazia sana kile ambacho kitakachotolewa kija kukufaidi wewe katika serikali hii ya ugatuzi kama mwenyeji sehemu ile ya mashinani mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za Kate leo kwenye muda usokuwa mrefu basi tutarudi na taarifa ambazo tumekuwa tukiziandaa siku hii ya leo kwa hiyo usiende mbali Wapo unajiunga nasi sasa hujambo popote pale ulipo na karibu kwa taarifa zetu za kiti leo ambazo huanza mwendo wa saa 12 nusu hadi saa 1 nusu karibu sana naitwa Mary Kilubi mimi naitwa Ali Manzo mtazamaji basi tunafurahi sana kuwasiliana nawe kwa sasa hizi ndizo taarifa kamili ambazo tumeweza kuandalia siku hii ya leo na moja kwa moja tukianza na taarifa ambazo ndio zimetufikia katika chumba chetu cha habari ni kwamba mahakama ya ICC imetoa tarehe ya kuanza kusikizwa kwa kesi dhidi ya naibu wa rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Arab Sanga taarifa zinaarifu kwamba kesi hiyo itaanza kusikizwa tarehe kumi mtazamaji mwezi wa Septemba mwaka huu wa na kumi na tatu pia katika baadhi ya taarifa hizo ni kwamba mashahidi wengine wawili wameweza kujumuishwa katika orodha ya mashahidi ambao hawa ni wale mashahidi wa mahakama ya ICC ni taarifa ambazo tumezipokea hivi sasa kutoka mahakama ya ICC hebu sasa tupate vidokezo vya baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia hii leo Waziri wa Afya James Masharia ametaka hospitali zote za umma zilizowatoza ada kina mama waliojifungua kuarejeshea pesa zao tangu Rais Uhuru Kenyatta kutoa agizo hilo tarehe moja mwezi Juni. Mimi ni Muhammad Mahmud na nimekuendelea taarifa hii kwenye Kenya leo. Jina langu ni Hussein Mohamed na kupasha kuhusu kuapishwa kwa makamishna wa tume ya huduma za wabunge na msimamo mwenyekiti wa kamati hiyo kuhusu mishahara ya wabunge. Elimu na taaluma hii leo inatupeleka hadi huko Mumia sambapo yupo kijana mmoja chipukizi msanii Kennedy Shey ambaye analalama kwamba waandalizi wa tamasha za mwaka huu za mchezo kuigiza walijaribu kuhujumu talanta yake. 
Naam ni mtayarisha mwisho mwisho kwa timu ya taifa Rambi Stars huku wapinzani wao mabingwa watetezi wa barani The Super Eagles watarajiwa baadaye leo usiku. Hali kadhalika tutakueleza hatima ya uwanja wa Ruringu. Mimi ni Hassan Juma. Maafisa wa polisi Mtwapa wamefikisha mahakamani wasichana tisa baada ya kuwakamata kwenye nyumba moja ya burudani wakimengua viuno huku wakiwa uchi wa mnyama. Wakati huu huo mtazamaji wanawake kadhaa leo pia waliweza kuandamana wakitaka baadhi ya mabaa yanayochangia kukithiri kwa visa vya ukahaba kwenye eneo hilo kufunguliwa mbali. Mashukio hao tisa ambao wote ni wanawake walifikishwa mbele ya mahakama ya shanzo kikabiliwa na makosa ya kuwa makahaba pamoja na kujihusisha na maonyesho ya kuvua nguo kwenye klabu kimoja cha Mtwapa katika kaunti ya Kilifi. Wote tisa walishtakiwa kiwemo raia mmoja wa Ujerumani na mashtaka ya kuwa mnamo tarehe tatu ya mwezi huu wa Juni walipatikana wakiwa wakicheza uchi wa mnyama katika klabu kimoja cha Mtwapa jambo linalochangia ukosefu wa maadili katika jamii ambapo ni njia ya hao walikiri kuhusika na uchafu huo mbele ya hakimu James Oburu ingawa raia huyo wa kigeni alikanusha madai hayo huko kesi yake ikipangwa kusikizwa tena hapo kesho baada ya upande wa mashtaka kusema kuwa unahitaji muda zaidi wa kufanya uchunguzi wake Wakati huo huo mwenyekiti wa baraza la maimamu Sheikh Ali Hussein amesema kuwa kukithiri kwa vilabu na majumba ya starehe katika eneo hilo kumechangia kwa watoto wengi kuacha shule na kujihusisha na ukahaba na hata matumizi ya miadarati jambo ambalo liliwafanya wenyeji wa eneo hilo kuandamana wakilalamikia uozo huo. Mbasa katika siku za mjadala nitokezea katika picha kwa mambo ambayo yanakwenda kinyume na maadili. Bila shaka ni wapo mambo yataendelea hivyo basi vijana wetu watakuwa wamefutuka sana. Hata hivyo mtazamaji tuachane na hayo kutoka kaunti ya Kilifi kule Mtwapa turudi hapa jijini ambako tume ya huduma za bunge PSC iliapishwa mapema hii leo huku na harakati wakisema kwamba watafanya maandamano hapo kesho ili kupinga niongeza ya mishahara lakini maandamano hayo tunarifiwa kwamba yatakuwa siku ya Jumanne tarehe kumi na moja Na kama navyo ripoti mwanahabari wetu Hussein Mohamed mwenyekiti wa tume hiyo amekariri kuwa watafanya mazungumzo na tumehusika Hai David Musela Amoja baada ya mwingine wa bunge na maseneta wateuliwa watume ya huduma za bunge PSC waliapishwa na kuwa makamishi na watume hiyo. Spika wa bunge ambaye pia ni mwenyekiti wa tume hiyo na karani wa seneti walikuwa miongoni mwa wanatume saba waliowapishwa. Akizungumza pindi tu baada ya kuwapisha kwa wao mwenyekiti Justin Muturi alieleza kauli yao kuhusu swala la mishahara na msimamo wao na kamati tofauti za serikali. Uh, obviously as we'll be expected be engaging with um, all all these other bodies and other arms of government and therefore we are not limited to only dealing with the SRC Tume hiyo inatarajiwa kujadili wapo wabunge watapata nyongeza za mishahara huku wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wakitokeza kuwa watafanya maandamano ya pili hapo kesho kupinga nyongeza za mishahara kwa wabunge There are no absolute freedoms and rights You are right or my right we must also respect yours So every anybody and including those ones you have, you have mentioned you're calling them civil let them then be civil if they want to be understood uh, by Kenyans Huku haya kidini muungano wa viongozi wa kidini kiongozwa na katibu mkuu Kanon Peter Karanja wanataka wabunge kufuata taratibu za katiba na kuheshimu kauli ya tume ya kuratibu mishahara SRC The recent remarks by the members of parliament over their pay Uh, to us callous and uncivil and they should cease forthwith baada ya kuapishwa kwa tume ya huduma za wabunge PSC wa Kenya wako macho kuona iwapo suluhu itapatikana baina ya tume ya kuratibu mishahara SRC na ile ya PSC Hussein Mohamed KTN leo Nairobi 
na mtazamaji kila siku ya Jumatatu huwa tunakuandalia makala ya elimu na taaluma na kwenye makala haya hii leo Frank Otieno anatuletea kilio cha msanii chipukizi Kennedy Shieyo wa shule ya msingi ya St Peter's Mumias ambaye aliibuka mwigizaji bora kwenye tamasha za michezo ya kuigiza mwaka huu lakini hawakuorodheshwa kuwa miongoni mwa vikosi ambavyo vilifika katika ikulu ya rais ili kuweza kumtumiza kama alivyofika kijana ambaye alijizolea sifa kupitia hadithi yake ya Otonglo Time ni hali ambayo iliyomvunja moyo kijana huyo machachari na kuibua swali la ikiwa kuna ufisadi kwenye kuchagua vikosi hivyo na ikiwa kweli lengo lao ni kukuza vipawa na taaluma ni kikosi cha mchezo wa kuigiza katika shule ya msingi wa volani ya St. Peter's Mumias County ya Kakamega. Ndani ya kikosi hiki kilichoibuka mshindi kwenye tamasha za michezo ya kuigiza iliwaleta pamoja waigizaji kutoka shule za msingi, sekondari na vyuo vya humo nchini. Mhusika mkuu kwenye mchezo wao ulioitwa Swing Sing ni kijana Kennedy Sheyo alichukua nafasi ya kike na kuitwa Daisy. kijana mwenye umbo la kimo kinachongweka kwenye hali ya kuonekana mdogo lakini mambo yake ni makubwa. Wewe sasa jukumu lako katika mchezo huo ulikuwa una hudumu kama nani? Jina lako ulikuwa nani? Jina la kisanii alafu wewe mwenyewe ulikuwa unashiriki kufanya mambo gani? Mimi nilikuwa naitwa Daisy na nilikuwa na msumbufu sana. Ndio. Mm. Ulikuwa unasumbua nini? Nilikuwa na madanganyo alimu. Na ndio ki uongo hili waniweze kupata uongozi tamasha za mwaka huu ambazo mashindano yake ya taifa yanaandaliwa jijini Mombasa zilimpa kijana Kennedy Shayo fursa ya kuonyesha umahiri wake kwenye taaluma ya sanaa ya uigizaji Kennedy aliibuka mwigizaji bora na kuiletea shule yake kombe lililowa kwepa wengi kilicho mshangaza msanii huyu anayechipuza yeye pamoja na walimu wake ni kwamba licha ya ushindi huo ambao waliutwa uandalizi wa tamasha hizo za kumtumbuiza rais waliichuja shule hiyo na kusekana kwenye tumbo hizo zilizomwezesha rais Uhuru Kenyatta kumtambua msanii aliyekuja kufahamika kama Otonglo. Kama ningeenda huko ningemuigiza sana kuliko Otonglo. Alafu amezawadi, amezawadi, zawadi kuliko yeye. Na si hivi mwenzangu Otonglo. Si ati nakuonea hivyo. Lakini mimi ni udari kuliko yeye. Cecilia Katana mama yake msanii huyu aliyefika hapa kujumuika na walimu na wanafunzi wa shule hii ya St Peter's Mumias kuwapa mkono wa hongera kwa kazi nzuri naye hakukosa kuonena juu ya kipaji cha mwanae na nikipawa kiko ndani yake na ningependa kiendelee ni mchezo uliowagarimu walimu watatu kuandaa na hivyo walipoibuka washindi na kukosa kufika kumtumbuiza rais katika ikulu hawakufurahishwa hata kidogo Haikutufurahisha na haikuwafurahisha watu wengi hasa wananchi ambao walikuwa nyuma ya mchezo wetu wa kuigiza kwa sababu waliona na wakaona mchezo wetu wakaona kuwa mchezo wetu ulifaa isitoshe kwenye mchezo wetu tulikuwa na mwigizaji bora kwenye tamasha zima aliwashinda wale wanafunzi wa vyo vikuu wanafunzi wa vyo vya upili wanafunzi wa shule za msingi wote aliwashinda wote uh, sisi hapa kama walimu tukawa the best director jana anaitwa Daisy huyu mchezo wetu kwanza ulikuwa unajaribu kuelekeza watu kuwa uh, ya, yale mambo ambayo yanafanyika unapoenda mbele lazima ukwe ujue atakurudisha pale ambapo ulianzia. Mwalimu wao mkuu Sister Agnes Maundo kadhalika hakufurahishwa na mtindo uliotumika kuchagua vikosi vya kumuigizia rais ukoloni. Ah, atukusikia vizuri sana kwa sababu tunajua msi, eh, kijana wetu anashinda utongolo by far. Yeah. Ifu rais kama angemuona huyu kijana yeah. eh, kusema ukweli an, pengine angechukua pia huyu kijana kama mtoto wake. Uigizaji ni mojawapo ya vitega uchumi ambapo wanafunzi wanaojihusisha na sanaa hiyo wanafanya hivyo wakifahamu fika kwamba mkate wao wa siku za usoni huenda utatoka hapo. Siwezi sema ni ukora mwingi kwa sababu ni talent ya mtoto. Ni kipawa ako nacho. Na hata mimi naweza mkataza na yeye mwenyewe ni kipawa yake kwa sababu mara nyingine mara nyingi huwa anamwambia sasa hii anasema ah ah hata kina mwala bado ni wafupi lu, lakini wanafanya nini? Wanafanya uigizaji na unajikimu kimaisha. Mbona mimi nisifanye? Tunaona mitindo ambayo imechukuliwa kina papashi Randula, kina Inspector Mwala, 
hata kijana ambaye alikuwa tu katika michezo ya kuigiza juzi ya Tonglo naona kwamba wasanii wana nafasi kubwa sana ya kupata ajira. Kuwapa watoto fursa ya kutambua vipaji vyao ni njia moja muhimu ya kuendeleza kitaaluma. Kwa upande mwingine kukandamiza au kukosa kutambua ushindi wa msanii ni njia moja ya kuangamiza taaluma ya mtu. Hivyo basi waandalizi wa tamasha za michezo ya kuigiza sharti wakumbushwe kwamba chanda chima huvishwa pete na labda ni fursa nzuri ya wao kumueleza msanii Kennedy ambaye alifahamika kama Daisy kwenye mchezo wao kwamba kulitokea nini na ni utaratibu upi hutumika kuwapeleka waigizaji kununi. Frank Otieno, Katie Leo, makala elimu na taaluma. Kazi safi kabisa kutoka kwa wanafunzi hao wote na hususan Daisy. No. Na kuambia tu kitu kimoja Daisy kwamba Waswahili wasema jua anizibiki kwa ungo. Kwa hiyo atakayejaribu kufinyilia sijui talanta yako sionekane kuna jua miale ya jua itatoka itamchoma alafu utazidi kung'aa kwa hiyo usikate tamaa na kwa utonglo pia siwe na geri kwa Kennedy Shieyo ambaye ni Daisy natumai kwamba utapewa fursa siku moja uweze kufika mbele ya rais huenda pia wewe ikawa ni siku yako usikate tamaa mtazamaji tuendelee na taarifa nyingine ambako waziri waziri wa afya John Masharia amesema kuwa serikali imetoa fedha za kusimamia mradi wa huduma za bure kwa kina mama ambao wanajifungua katika hospitali za umma. Na tayari serikali imetoa shilingi bilioni moja ili kuendeleza mradi huo katika siku mia moja za kwanza tangu kuapishwa kwa rais na mradi huo utafadhiliwa kwa shilingi bilioni nane kila mwaka. Mwanahabari mwenzetu Muhammad Mahmoud aliweza kuzuru hospitali ya Pumwani iliyoko hapa katika kaunti ya Nairobi ambapo waziri wa afya aliwatembelea kina mama kuona iwapo mradi huo umeanza kutekelezwa rasmi tangu rais alipotangaza kuanza rasmi kwa mradi huo wakati wa sherehe za siku kuu ya madaraka hapo juzi kina mama walisubiri kwa zamu yao kufika kupokea huduma za kujifungua katika hospitali hii ya Pumwani huduma aliyotangaza rais kutolewa katika hospitali za umma bila malipo ingawa walijawa na uchungu hizo zao zilidhihirisha afueni watakaupokea baada ya malipo ya uzazi kufutiliwa mbali tayari shilingi bilioni moja zimetengewa shughuli hiyo we know there have been press reports that some mothers were charged from fees on saturday after the president made the directive and here we are saying that uh, anybody who was charged any money on saturday or from saturday they should go back to the hospitals they should be refunded or reimbursed the money they paid in the process of implementing and we've implemented uh, the directive that the president uh, his excellency the president gave on saturday Cynthia Njeri aliyezaliwa siku 4 zilizopita ni mmoja tu wa watoto aliyenufaika na mradi huu lakini kwa mama yake si mara ya kwanza kujifungua katika hospitali hii na ameona mabadiliko makubwa na pale vile vya watoto hawa vikiendelea kusikika Mioyo za kina mama hawa zinajaa furaha wakimrejeshea shukrani rais. Wengine vile vile walitaka kuwapa watoto wao jina la uhuru Kenyata. Za kijana ningetaja president. Hasa mzee Alistan. Mtaita Margaret. Leza ndio tu pelezo. Ni hapo. Umefanya tu vizuri na tumefurahi. Hospitali ya Pumwani inakabiliwa na upungufu wa madaktari na wahudumu na inahitaji vyumba vya kuwalaza wagonjwa na upasuaji saba vitakavyosaidia kupunguza msongamano na ushuhudiwa katika vyumba viwili pekee hospitalini humo. Kwa malaika waliozaliwa katika hospitali hii ya Pumwani hawafahamu kinachoendelea lakini kwa wazazi wao ni zawadi waliopokea madaraka kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta wanaoamini itawapa afueni kimfuko. Muhammad Mahmoud Kate leo katika hospitali ya Pumwani Nairobi. Na mtazamaji tutaendelea kufuatilia huduma hii jinsi inavyoendelea kutolewa jeni bure ama kuna ada yote unayotoa wewe kama mwananchi kumbuka hauruhusiwi kutoa hata shilingi kumi yani hata peni kufuatia amri ya serikali hapo juzi kwa wizara hii ya afya inaongozwa na daktari James Masharia wala sio John Masharia. Na mna sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili na muda usio kwa mrefu mtarejea na habari za biashara basi usiende mbali.
Katika kamusi ya leo tunangaze neno gugumo Hii ni arufu ya jasho wa sala mtu mzima Ama kikwapa Mfano katika sentensi Wende tu bada kuingia sebuleni Sebule nzima ilanikizwa na gugumo lake Mtazamaji karibu kwa habari za biashara. Mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA imetangaza kwamba itaboresha uwanja wa ndege wa Nyeri na kufikia viwango vya ubora wa kimataifa punde tu karabati wa uwanja wa ndege wa Nyaribo utakapokamilika. Mkurugenzi mkuu wa KAA Stephen Gishuki amesema serikali ilikuwa inapanga kujenga viwanja vya ndege katika kila kaunti pamoja na kuvifanya kufanyia ukarabati viwanja ambavyo tayari vimejengwa shughuli ya kuboresha uwanja wa ndege wa Nyeri itagarimu shilingi milioni 800 gavana wa kaunti ya Nyeri Nderitu Gashagwa amewataka wawekezaji kujitokeza ili kuchukua nafasi za uwekezaji zilizoko kwa sasa katika kaunti hiyo uwanja huo wa ndege unatarajiwa kuimarisha sekta ya utalii pamoja na kilimo na pia kuimarisha uchumi wa kaunti hiyo hata hivyo familia nyingi zitalazimika kuyahama makazi yao ili ardhi ya kutosha iweze kupatikana. Gishuki ametoa hakikisho kwamba wakazi watakaolazimika kuhama makazi yao watafidiwa. Na mtazamaji basi tupate pumziko muda usio kwa mrefu ili mwanzo tutarejea na habari za sporti. Shakers brought to you by CBA. Karibu kwenye taarifa za michezo mtazamaji ambako timu ya taifa Harambe Stars mapema hii leo ilifanya mazoezi yake ya kwanza tangu kurejea kutoka jijini Naivasha. Timu hiyo itafanya mazoezi yake ya mwisho hapo kesho. Timu ya taifa ya Nigeria inatarajiwa nchini hii leo saa saba za usiku kutoka Ujerumani. Mwana habari Victor Ogale anatueleza zaidi kutoka uwanja wa michezo wa Kasarani. Mji wa Naivasha unatambulika kwa utalii na ni kwa sababu hiyo ndipo sa timu ya taifa ya soka Harambe Stars ikaelekea huko. Wapinzani wa Harambe Stars timu ya Super Eagles bado hajawasili nchini hali kufikia sasa na jana jioni walioripotiwa kuwa nchini Ujerumani na kwa mujibu wa FKF huenda wakawasili nchini usiku wa leo. Wachezaji wamepata peace of mind kutoka kusumbuliwa pengine na marafiki ama watu wanaoko karibu na wao ilikuwa kama nafasema ilikuwa ni baina ya kiwanja na kwenda hoteli kupumzika sometimes it's always good to to have the um, private training and uh, it gives us some uh, uh, rest and um, uh, it gives us also time to to work with a group and we did it well we enjoyed it over there and Kenya ilitoka sare ya bao moja na Super Eagles nchini humo nchini Kalaba Nigeria wanaongoza kundi hilo kwa alama tano, alama sawa na Malawi lakini na wingi wa mabao. Na Libya ni ya pili na alama tatu huku Kenya ikiwa na alama mbili. The past is the past. Now I have this team, I have a new player and you must come in this conception, you know? I must put all the players ready for the game, you know, and we prepare him for after this game. Tiketi zitauzwa kwa shilingi 2000 kwa wageni specially na shilingi ya rufu moja eneo la katikati aidha kutakuwa na tiketi za shilingi 500 na 300 make sure you buy your tickets between today and tomorrow because on on on, on wednesday it will be very difficult to get a ticket but i will not forget to remind kenyans that we all have a duty to perform in as far as security is concerned timu hiyo ilipokea hela zitakazowasaidia kwa maandalizi kutoka kwa kampuni za UAP na Credit Bank Victor Ogale KTN Michezo
Mwangeneko mzozo wa muda mrefu kuhusiana na uwanja wa kihistoria wa Ruringu katika kaunti ya Nyeri unaonekana kufikia kikomo. Hii ni baada ya gavana wa kaunti ya Nyeri Ndereto Gashagwa kutangaza kwamba uwanja huo sasa utakuwa chini ya Wizara ya Kilimo na Wizara ya Michezo. Gashagwa alisema kuwa serikali yake imekuwa ikiandaa majadiliano na Wizara ya Kilimo na ile ya Michezo na kukubaliana kuwa uwanja huo utatengewa kwa shughuli za michezo pekee. Uwanja wa Ruringu sasa umewekwa chini ya wizara ya michezo. Hapo awali uwanja huo ulikuwa umezungukwa na mzozo wa miliki kati ya shirikisho la maonyesho ya kilimo la Kenya na iliyokuwa baraza la manispaa Nyeri. Mzozo uliopelekea kudorora kwa kiwango chake. There is going to be no confusion anymore. That land is reverting as a stadium. Kabruni is reverting as a, as a showground. Uwa uwanja huo mbomoleo wana mifugo pia walikuwa kilisho uwanja huo. Karabatiwe ntu diyo iweze kuwa inareta revenue kwa hii kauti. Mabadiliko haya na manisha kuwa ashirikisho na mwanyesha kilimo la Kenya ilo miliki uwanja huo sasa lina budila kutiamri. We have a lot of talent in this county and we think that with those new sporting facilities the young men and women of Nyeri will start shining countrywide. Uwanja ruringu ulikuwa kama kituwa cha mazoezi kwa nariada marufu kutoka mkua wakati. Gavano wa Nyeri Nderito Gashago alisisitiza kwamba serikali kuu imetenga fedha za kuimarisha viwanja na vituo vya michezo ili kuhakikisha kwamba viwango vya michezo mwanchini vimepanda. Hassan Juma. Kitu ni michezo. Tazamaji basi kufikia hapa tumetamatisha taarifa zetu kwa lugha ya Kiswahili ambapo taarifa nyingine iliyotufikia kwenye meza yetu ya habari ni kwamba yule mfanyabiashara raia wa Nigeria Anthony Chinedu amerudishwa nchini mwao kule Nigeria pamoja na raia wengine kama sita hivi leo kwa sababu ya kuwa humu nchini kinyume cha sheria ini kumaanisha kwamba hawakuwa na stakabadhi halisi za kuwaruhusu kuendeleza biashara zao hapa nchini Kenya ni taarifa ambazo zao zitakujia kiukamilifu kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa tatu hii leo mimi naitwa Alimanzu asante sana kutazama taarifa za Ketchen leo mimi ni Mary Kilovi usiku mwema